ஜோதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எஸ் இது வேளாண் நேரம் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம நிகழ்ச்சியில வேளாண்மை மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்கள் தொடர்பாக என்னென்ன திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுது அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் விவசாயிகளுக்கு தேவையானது அது மாதிரி தான் நம்ம விவாதிச்சுட்டு வரும் அந்த வகையில இந்த வாரம் நம்ம என்ன டாபிக் பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்து தான் பேச போறோம் இது தொடர்பான பல்வேறு தகவல்களை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முன்னணி விஞ்ஞானி முதன்மை விஞ்ஞானி டாக்டர் எம் குமரன் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் எப்படி கடைபிடிக்கணும் அதற்கான தீவனம் என்ன இது போன்ற பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட அவர் பகிர்ந்துக்க போறாரு சோ வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சோ இன்னைக்கு இந்த டாபிக்ல நம்ம பேச போறோம் நிறைய விஷயங்கள் அதற்கு முன்னாடி நேர்களுமே வந்து நமக்கு தொலைபேசி வாயில தொடர்பு கொண்டு கேள்விகளை கேட்பாங்க சோ அதற்கான எண்களை நான் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் நேர்களை திரையில காட்டக்கூடிய எண்களுக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் இருந்தாலும் அந்த எண்களை ஒரு தடவை நான் உங்களுக்காக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டிய எண்கள் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று நீங்கள் வெளியூர் நேர்களாக இருந்தால் தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மற்றும் நீங்கள் வெளிநாட்டு நேர்களாக இருந்தால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இந்த எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்த உங்களது சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்டு அதற்கான பதில்களை பெறலாம் சார் நான் சொல்லிட்டேன் உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்து தான் பேச போறோம் அப்படின்னு அண்ட் இதற்கு முன்னாடி நாங்கள் சென்ற வாரம் பேசினது பார்த்தீங்கன்னா நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்து பேசியிருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து நன்னீர் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஒரு டெஃபினிஷன் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அதே மாதிரி உவர் நீர் அப்படின்றத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ண முடியும் உவர் நீர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் வந்து நம்முடைய ஆறுகளிலிருந்தும் ஓடைகளிலிருந்தும் செல்லக்கூடிய நீர் கடல் நீரோடு சங்கமித்து கலந்து அந்த இரண்டும் கலந்து இருக்கக்கூடிய நீர் தான் வந்து உவர் நீர்னு சொல்கிறோம் அந்த உவர் நீரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நமக்கு இந்த ஆறுகளிலிருந்து செல்லப்படுகின்ற கொண்டு செல்லப்படுகின்ற நீர் நீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விவசாய நிலங்களிலிருந்து செல்லக்கூடிய உரங்கள் அந்த நுண்ணூட்டங்கள் வந்து சத்து நிறைந்ததாக இருக்கணும் அந்த நீர் அந்த நீரில் வந்து சில மீன் வகைகள் அந்த நீரில் வளரக்கூடியன அந்த சின்ன சிறு விலங்கு நீர்களை உண்டு பிற மீன்கள் வளரக்கூடிய இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து அதே மாதிரி கடலில் இருக்கக்கூடிய சில மீன்கள் இனப்பெருக்கத்திற்கு கடலுக்கு செல்லும் ஆனால் இனப்பெருக்கம் முடிந்ததுக்கு பிறகு குஞ்சுகள் வந்து உவர் நீர் நிலைகளுக்கு வந்துடும் இந்த உவர் நீர் நிலைகளில் வந்து அந்த குஞ்சுகளுக்கு தேவையான நல்ல வந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் தீவனங்கள் இரு கிடைக்கிறதுனால வந்து அவை இங்கே வந்து பருவமடைவதற்கு குறிப்பாக வந்து குஞ்சுகள் வந்து பருவமடைகிறதுக்கு எங்கள் மெச்சுரேஷன் சொல்கிறோம் மெச்சூரிட்டி அடைவதற்கு தேவையான அந்த ஏதுவான சூழ்நிலை வந்து உவர் நீர் நிலைகளில் நிலவுகிறது ஓகே அதனால தான் வந்து உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவே நம்ம வந்து வந்தது உவர் நீர் நிலைகளை பொறுத்தளவில் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவு வந்து உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பிற்கு ஏதுவாக உள்ளது அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு அது போக பார்த்தீங்கன்னா உவர் நீர் நிலைகள் திறந்த உவர் நிலைகள் வந்து கழிமுகங்களாக உவர் நீர் ஓடைகளாக அதே மாதிரி எஸ்டோரிஸ் நம்ம சொல்கிறோமே அந்த மாதிரி முகத்துவாரங்களில் கூட நீர்நிலைகள் பார்த்தீங்கன்னாவே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூன்றரை மில்லியன் சொல்கிறோம் அதாவது முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ஹெக்டேர் அளவிற்கு நம்மிடம் வந்து உவர் நீர் நிலைகள் இருக்கிறது ஆமாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர்நிலைகளில் அந்த உவர் நீர் பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய மொத்த ஆதாரங்களில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பதினைந்து சதவீதத்தை நம்ம வந்து இதனால் வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஓ இருக்கிற அளவில் நம்ம வெறும் பதினைந்து சதவீதம் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நீர் நிலைகளில் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் வந்து அதில் நம்ம பெரும்பாலும் அதிகமாக நம்ம என்ன பயன்படுத்தலை இப்போ தான் நம்ம அதில் வந்து அதற்கான கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்திருக்கோம் எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து அதில் பல்வேறு எந்த வகையான வந்து அமைவுகள் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம என்னென்ன சிஸ்டம் அதில் வந்து நம்ம போட முடியும் குறிப்பாக வந்து வளைக்குண்டுகள் அமைத்து மீன் வளர்க்கிறது பெண்கள் கட்டி பெண் கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் கூண்டு கட்டி மீன் வளர்க்கறது அந்த தொழில்நுட்பங்கள்லாம் இப்போ நம்ம வந்து புது புதுசாக நம்ம வந்து உருவா
பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நன்னீர்னுடைய தேவை அதிகமாக இருக்குது அதே சமயம் இந்த வந்து பருவ மாற்றங்கள் காலநிலை மாற்றங்கள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு இது ப பல ஒரு பல பயன்பாடுகளுக்கு நன்னீர் தேவைப்படுறதுனால ஒவ்வொரு நீரில் தான் இனிமேல் வந்து நம்ம வந்து மீன் உற்பத்தியை அதிகரிக்க முடியுங்கிற ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அதனால வந்து ஒவ்வொரு நீரில் மீன் வளர்ப்பு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது ஸோ நன்னீரில் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது அதனோட தேவை அதிகமாக இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு நீரில் வந்து இதை தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றப்ப நம்ம தாராளமாக இதில் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குள்ளரை வந்து நம்முடைய நாட்டினுடைய மொத்த மீன் உற்பத்தி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பதினோரு மில்லியன் பதினொன்று புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் டன்கள் ஓகே ஒரு ஆண்டு ஒரு ஆண்டிற்கு ஓகே இந்த மீன் ஒரு உற்பத்தியை வந்து நம்ம வந்து பதினஞ்சு மில்லியன் டன் அதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அந்த உயர்த்தணும் உயர்த்தி இருக்கணும்னு நம்ம இலக்கு வச்சிருக்கோம் அதே போல வந்து மீன் விவசாயிகளுடைய வருமானத்தையும் நம்ம வந்து இரட்டி பார்க்கணும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அப்படிங்கிறதுனால அதை நோக்கி நம்ம உத்திகள் நிறைய பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி வர ஒரு இந்த ஒரு சூழ்நிலையில வந்து ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பின் மூலமாகத்தான் அதிகப்படியா இதை வந்து நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஓகே நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்டா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம இதற்காக எப்படி விவசாயத்துல ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு தோட்டக்கலை துறையா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா மற்ற விஷயங்களுக்கு ஒவ்வொரு துறை இருக்க மாதிரி இப்போ மீன் வளர்ப்புக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் நீங்க ஃபர்ஸ்டே சொன்னீங்க எங்க நிறுவனம் எங்க துறை மூலமா நாங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியுமா தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி எல்லாம் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் துறை சார்ந்து எடுக்கப்பட்டு வருது சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய நிறுவனம் மத்திய ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு துவக்கப்பட்டது துவக்கப்பட்டு சென்னையில வந்து எங்களுடைய தலைமையகம் அது போக க மேற்குவங்க மாநிலத்தில் காக்தீபங்கிற ஒரு இடத்துலையும் குஜராத்தில் வந்து குஜராத் மாநிலத்தில் நவசாரிங்கிற இடத்துலையும் இரண்டு இடத்துலையும் எங்களுடைய மண்டல ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கூடிய மே முக்கியமான பணிகள் என்னென்னு சொன்னால் வந்து ஒவ்வொரு நீரில் வளரக்கூடிய மீன் வளர்ப்புக்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குதல் ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி நிலையம் மத்திய ஆராய்ச்சி நிலையம் நாங்கள் வந்து எங்களை எங்களுடைய மெயின் அவங்க நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் வந்து மீன் வளர்ப்புக்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்கள் குறிப்பாக வந்து குஞ்சு உற்பத்தி தீவன உற்பத்தி அப்புறம் வந்து மீன்கள் வளர்வதற்கான வளர்ப்பு ச மேலாண்மை முறைகள் அதில் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து நீர் மற்றும் மண் தர மேம்பாடு அப்புறம் தீவனங்கள் அப்புறம் மீன்கள் மற்றும் இறால்களை வந்து தாக்கக்கூடிய நோய்கள் அந்த நோய்கள் வராமல் நம்ம எப்படி வந்து காத்துக்கொள்ள முடியும் வந் வருவதற்கு முன் எப்படி காப்பது வந்ததற்கு பின் எப்படி மேலாண்மை செய்வது அது போக தவிர இந்த ஓர் நீர் மீன் வளர்ப்பு சம்மந்தமான தொழில்நுட்பங்களை வந்து விவசாயிகளுக்கும் மற்ற மாநில மீன்வளத்துறை அலுவலர்களுக்கும் வந்து எப்படி இதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து செல்வது அதற்கு தேவையான பயிற்சிகள் அதற்கு தேவையான வந்து ஏடுகள் இந்த மாதிரியான விரிவாக்க பணிகளையும் எங்கள் நிறுவனம் செய்து கொண்டு வருகிறது ஓகே ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ரிலேட்டடாக தான் இன்னைக்கு நம்ம பேசவும் போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நேர் ஒருவர் இணைப்பில் வந்திருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் இது வேளாண் நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை சொல்லுங்க என்னுடைய பெயர் மாரியப்பன் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரசநாடு வட்டாரம் குளோங்கிற கிராமத்தில் இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றத டாக்டர் குமரன் அவர்கள் இங்கே தான் இருக்காங்க நீங்க கேட்கலாம் சார் வந்து அதாவது நீ அதாவது ஆற்றி நீரை வந்து நீரை குளத்துல விட்டு மீன் வளர்ப்பதற்கும் போர்வெல் வந்து போர்வெல் இருந்து கிடைக்கிற தண்ணீரை விட்டு மீன் வளர்ப்பதற்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அது எது நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கும் வணக்கம் மாரியப்பன் அதாவது உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னா வந்து போர் நீர் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து எப்படி மீன் வளர்ப்புக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி மீன்கள் வளர்ப்பதற்கு நமக்கு வந்து தடைகள் இருக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பதற்கு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி இப்போ கடலோட உயிரின வளர்ப்பு ஆணையகம்னு இருக்கு கோஸ்டல் அக்வா கல்ச்சர் அத்தாரிட்டி அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பை தொடங்குறோம் அப்படி அது அவங்களுடைய வரைமுறைகளின்படி அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி வந்து நம்ம வந்து நிலத்தடி நீர் போர்வெல் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி மீன் வளர்ப்பதற்கு தடைகள் இருக்கு அதை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது இன்றைய நிலைப்பாடு நீங்க இப்ப வந்து புதுசா வந்து மீன் வளர்ப்பு துவங்க போறீங்களா ஆமா மேடம் பன்னிக்குட்டை அமைச்சு நம்ம செய்யலாம் ஏன்னா ஒருங்
மீன் வளர்ப்பு கால்நடை வளர்ப்பு இதையெல்லாம் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து ஒன்றினுடைய இடுபொருள் இன்னும் ஒன்றினுடைய கழிவு இன்னொன்றுக்கு இடுபொருளாக இருக்கிறது தான் ஒருங்கிணைந்தது அது ஒவ்வொரு நீரோட சேர்ந்து நீங்க அதை பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கேள்வியை பதிவு செஞ்சதுக்கு நன்றி இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய கேள்வி வந்து ஏற்கனவே செஞ்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும் ஆனா தெரியாதவங்களுக்கு உடனே கேள்வி ஓகே நான் செய்யணும் அதற்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் அது அந்த கேள்வியோட தான் உட்காந்து இருப்பாங்க சோ அதற்கான பதில் நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்புல மூன்று வகையான மீன் வகைகள் இருக்கு ஒன்னு வந்து மீன்கள் இன்னொன்னு வந்து இறால் இன்னொன்னு வந்து நண்டு வளர்ப்பு இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதிகமா வந்து நம்ம வந்து இறால் வளர்ப்பு தான் வந்து ஒவ்வொரு நீர் இறால் வளர்ப்பு தான் அதிகமா நம்ம வந்து பர செய்யப்படுகிறது ஒவ்வொரு நீர்ல வந்து இறால் வளர்ப்பு ஒருத்தர் செய்யணும் ஒவ்வொரு நீர் பகுதியிலன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி அவர் வந்து அந்த ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து அதற்கு தகுந்த மாதிரியான அவர் வந்து இடத்தேர்வு செய்யணும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடலோரங்களில் அதற்கும் வந்து இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து கடலோர உயிரின வளர்ப்பு ஆணையம் இருக்கு கோஸ்டல் அக்கால்ஸ் அத்தாரிட்டி அவங்களுக்குன்னு ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்கு நெறிமுறைகள் இருக்கு இந்த இடத்துல தான் நம்ம செய்யணும் அதாவது வந்து எதற்கும் பயன்படாத மாநில அரசால் வந்து இந்த இடங்களில் ஒவ்வொரு நீர் வளர்க்க ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு செய்யலாம்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வழங்க இறைத்த இடங்களில் அவர்களுக்கு சொந்தமான நிலம் இருந்தால் அல்லது அவங்க வாங்கி கூட செய்யலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேயர் இணைப்பில் வந்திருக்காங்க வணக்கம் இது வேளாண் நேரம் வணக்கம் சார் நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க உங்களுடைய தகவல்களை சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை சொல்லுங்க சரிங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றத நீங்க கேட்கலாம் சரிங்க சார் சார் தொடர்ந்து பேசுங்க எங்க ஊர்ல வந்து ஒரு ஏரி இருக்குது சரிங்க சார் மேடம் அந்த ஏரியில வந்து ஒரு எட்டு மாசமா வந்து இப்ப மீன் வளர்த்திருக்கிறேன் சரி அந்த சார் நீங்க டிவிய பாத்துட்டே பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் பேசுங்க அப்பதான் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்றத எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப அந்த அந்த மீனுக்கு வந்து மேடம் என்ன இப்போ தவிடு புண்ணாக்கு ஆ புண்ணாக்கு கலந்து போட்டுட்ருக்கீங்க அதுக்கு வந்து இப்போ ஒவ்வொரு மீனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து அதுக்கு தேவையான வந்து புரதச்சத்து கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு அளவு இருக்குது அதை நம்ம அடிப்படையாக வச்சு தான் வந்து தீவனங்களில் வந்து தயாரிக்க தயாரிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நன்னீர் மீன்களுக்குன்னு சில தீவனங்கள் இருக்குது மார்க்கெட்லேயே இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் அதை வாங்கி வந்து மீன் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ இடையில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு கிலோ இருக்குதுன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு ஆறு சதவீதத்து ஆறு சதவீதத்துல இருந்து ஒரு எட்டு சதவீதமாவது நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து உணவிடணும் அந்த மீன் இடையில ஒரு கிலோ இருக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து ஆஹ் உடல் இடையில ஆறு ஆறு இருந்து எட்டு சதவீதம் வரைக்கும் நீங்க வந்து சொல்லுங்க <laughs> 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 அதிகப்படுத்தும் <laughs> 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 சொல்லுங்க சாதம் அதே மாதிரி சாதமும் டெய்லி ஒரு நாலு படி அரிசி சமைச்சு சாதமா கொட்டுறோம் 
செய்யலாம் பட் ஆனால் அதில் அது பண்ணி அது சாதத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாவு சத்து தான் அதிகமாக இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட்டு நீங்கள் அதுக்கு தேவையான புரதமும் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அதுக்கான தீவனங்களாக நீங்கள் வாங்கி போடணும் கண்டிப்பாக சார் இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ நாங்கள் ஊர் நீர்னா நாங்கள் அதுக்குன்னு தயாரிக்கப்பட்ட தீவனங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி நன்னீர்லேயும் அதுக்கு தயாரிக்கப்பட்ட தீவனங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் அது நீங்கள் கடைகளில் நீங்கள் இப்போ தீவன க இப்போ மீன் வளர்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட தீவன கடைகளில் நீங்கள் அணுகி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான தீவனங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்த அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கான தகவல்கள் இருக்கும் நன்றி சார் ஓகே சார் நம்ம நிறைய பேச ஆரம்பித்தோம் அந்த உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு அப்படின்றது எப்படி அமையணும் எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும்ன்றது தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அதாவது இடத் தேர்வு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பேசலாம் இடத் தேர்வு வந்து இப்போ நம்ம வந்து கடலோரங்களில் வந்து வேறு எந்த விவசாய நிலங்களாக இருக்கக்கூடாது அது வந்து இந்த மாதிரி வந்து உப்பளங்கள் இந்த மா அதே மாதிரி சாங்சுரிஸு இந்த மாதிரி வந்து எந்தெந்த இடங்களிலாம் வந்து உவர் நீர் வளர்ப்புக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து அது முதல்ல அவர் வந்து இப்போ ஒரு ஒருத்தர் மீன் ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு செய்யணும்னு சொன்னால் வந்து அவர் வந்து நம்மளுடைய மாநில மீன் வளர்த்துறை என்னுடைய அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உதவி இயக்குனர் ஏன்னா அவர் தான் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் உதவி இந்த மாதிரி மீன் வளர்ப்புக்குன்னு உதவினர் இருப்பாங்க உதவி இயக்குனர் அவங்க அணுகி அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மீன் வளர்ப்பு நான் செய்ய போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு விண்ணப்ப படிவம் இருக்குது அதை அவர் வந்து வாங்கி பூர்த்தி செஞ்சு அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த லேண்டை எங்கே இருக்குது என்ன அந்த பர்டிகுலர் சொல்ல அவர்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது அவர் வந்து அதுக்குன்னு இப்போ டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் வந்து ஒரு கமிட்டி இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு செய்யக்கூடிய இந்த இடத்தை இந்த இடத்துல செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி வழங்குவதற்கு வழங்குவதற்கு ஒவ்வொரு அந்த மாவட்ட அளவிலான ஒரு குழு இருக்குது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் அந்த குழு வந்து அந்த இடத்த வந்து நேரில் சென்று பார்த்து அந்த இடத்துல வந்து இது வந்து ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்புக்கு ஏற்றது தான் இதனால் வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து வனக்காடுகள் பகுதியாகவோ அல்லது வந்து சரணாலயங்கள் பகுதியாகவோ அல்லது வேறு விவசாய நிலங்களாகவோ மற்ற என்ன இது பயன்பாட்டிற்கு வரக்கூடிய நிலமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு அவருக்கு ஏற்ற வந்து நீர்நிலைகள் நீர் மாற்று ஆதாரங்கள் இருக்குதா அது இந்த ஒவ்வொரு நீரிலிருந்து நாளை பண்ணி அதிலிருந்து வெளியேற்றக்கூடிய நீர் வந்து முழுமையாக வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக வந்து நீர்கள் வெளியேற்றுவதற்கான பாதைகள்லாம் அவர் வச்சுருக்கிறாரா இதெல்லாம் அனுமதி பார்த்துட்டு ஏன்னா அந்த கம் அந்த குழுவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு துறையை சார்ந்தவங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வருவாய் துறை அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டு பிடபிள்யூடி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு அந்த துறையினுடைய அலுவலர்களும் அந்த அந்த குழுவில் இருப்பாங்க ஓகே முதல் கட்டமாக நம்ம நிலத்தேர்வு இடத்தேர்வு இடத்தேர்வு பண்ணோம் இடத்தேர்வு பண்ணிவிட்டு அந்த விண்ணப்பத்தை அவங்க மா மாவட்ட குழு அதை வந்து பரிந்துரை செய்து மா மாநில குழுவுக்கு அனுப்புவோம் ஓகே அடுத்த கட்டம் குறித்து பேசலாம் சார் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் இது வேளாண் நேரம் சொல்லுங்க மேடம் ஏன்னா வீட்லயே ஒரு அரை கிரவுண்ட் இடம் இருக்கு மேடம் சரிங்க சார் அதுல வந்து மீன் இது தொட்டி கட்டி வளர்க்கலாமான்னு கேட்கறேன் மேடம் எந்த பகுதியில இருந்து நீங்க பேசுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்க சார் உங்க கேள்வி என்ன வந்து வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிலத்துல தொட்டி கட்டி வளர்க்கலாமான்னு கேக்குறீங்களா விரால் மீன்கிறது வந்து நீங்க நன்னீர்ல வளரக்கூடிய மீன் அது நீங்க உங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு இடம் இருக்கான்னு நீங்க பாத்துக்கணும் வந்து சின்னதா வந்து ஒரு இடத்துல செய்யறது உங்களுக்கு வந்து பொருளாதாரத்தை எக்கனாமிக்கலா அது வந்து உங்களுக்கு இதா இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது விரால் மீன் வந்து தொட்டி கட்டி வளர்க்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யாரும் யாரும் செய்யலை அதுக்கான தொழில்நுட்பங்கள் நீங்கள் அந்த நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு துறையை சார்ந்தவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக சார் சொன்ன மாதிரி அந்த நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு தொடர்பான அந்த அதிகாரிகள் கிட்ட தொடர்பு கொண்டு பேசினா நீங்கள் எந்த அளவில் அமைக்கலாம் உங்களுடைய நிலம் எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து அவங்க உங்களுக்கான அறிவுரையை வழங்க முடியும் சார் சொன்ன மாதிரி அவங்கள நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் சார் நம்ம ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பில் அந்த நிலத்தேர்வு குறித்து பேச நிலத்தேர்வு பண்ணியாச்சு அதற்கு பிறகு வந்து அந்த இடத்துல வந்து குளங்கள் அமைக்கணும் இப்போ குளங்கள் அமைக்கும் பொழுது வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வந்து காற்று அடிக்கும் திசை அந்த இடத்தினுடைய நிலத்தினுடைய மண் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கிளேயில் ஓம்னு நம்ம சொல்லுவோம் வந்து களிமண்ணும் பாங்கான களிமண்ணும் மணலும் சார் பாங்கான இடங்களில் வந்து அதற்கு தேவை அந்த மீன் தண்ணி நிற்கணும்ல உங்களுக்கு நிலத்தில் அப்படியே உறிஞ்சிடும் ஆ ஆமாம் அந்த
நீரேற்ற ஆதாரத்தில் இருந்து தான் நீரேற்றணும் அந்த ஆதாரங்கள் இருந்து நீரேற்றும் பொழுது ஆதாரங்களில் இருந்து தேவையில்லாத மீன்கள் வேற எதுவும் வராமல் அதுக்காக நெட்டுகள் அங்கங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து வளைக்கண்ணிகள் கட்டி அதன் வழியாக நீரை வந்து அவர் குளங்களில் நீர் நிரப்பணும் அந்த நீர் வந்து நம்ம அந்த ஆதாரத்திலேருந்து எடுக்கிறப்ப அந்த நீரின் தன்மையை நம்ம ஆராய வேண்டியது அவசியமாகுதா சார் சாதாரணமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து தண்ணி உங்க கடலோரங்கள் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளில் வந்து நீரை டெஸ்ட் பண்ண நீரை டெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது தான் வந்து நீரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு இந்த அதில் இருக்கக்கூடிய வந்து உப உவர்ப்பு தன்மை கார அமிலத்தன்மை இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து நல்லது நல்லது அந்த த அந்த நீரை வந்து இப்போ குளத்தில் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குளங்கள் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒவ்வொரு நீர் இறால் வளர்ப்பை பொறுத்தளவில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் வந்து நோய் சார் தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் இது வேளாண் நேரம் வணக்கம் சார் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்கள் சொல்லுங்கள் வணக்கங்க நான் முரளியும் பேசுறேன் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாவட்டம் பழவேற்காடு சேர்ந்தவன் சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி ஏற்கனவே நான் வந்து இங்க பழவேற்காடுல ஒரு ரெண்டு இறால் குட்டைகள் அமைச்சு கடந்த ஒரு ஐந்து வருஷமா இறால் வளர்த்து வந்தோம் இப்போ ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இறால் நிறைய நோய்கள் வந்துட்டு இருக்குது இறால் நம்ம இப்போ இறால் தொழில் வந்து லாபகரமா இல்லை வெண்புள்ளி வைரஸ் அப்புறம் சில சில புதிய நோய்கள் எல்லாம் வர்றதுனால அதை செய்ய முடியல லாபகரமா குறிப்பாக வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து கொடுவா மீன்கள் பால் கண்டை மீன்கள் பால் கண்டை இந்த மாதிரி மீன்கள் வளர்க்கலாம் கொடுவா மீன் வளர்க்கறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து கொடுவா மீன் வளர்க்கறதுக்கான தொழில்நுட்பங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து பல முறை நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு வந்து செயல்விளக்கமாக செய்து காட்டியிருக்கிறோம் கொடுவா மீன் வளர்ப்பதில் முக்கியமானதுன்னு சொன்னால் வந்து குஞ்சு குஞ்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ கொடுவா மீன் குஞ்சுகள் கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மத்திய ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து கிடைக்கும் இப்போதைக்கு இன்னொன்று வந்து நம்ம ராஜீவ்காந்தி சென்டர் ஃபார் அக்வா கல்ச்சர்னு சிறுகாலையில் இருக்குது இது ரெண்டு இடத்துல இருந்தால் இப்போதைக்கு வந்து குஞ்சுகள் கிடைக்கிது இது ரெண்டுமே வந்து அரசு சார்ந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பொறிப்பகங்கள் தான் அதனால வந்து நீங்க கேட்கற அளவுக்கு வந்து குஞ்சுகள் நாங்க உங்களுக்கு கிடைக்குமானு சொல்ல முடியாது எண்ணிக்கை வந்து எண்ணிக்கை ஆமா அதனால அங்கிருந்து நீங்க குஞ்சுகள் வாங்கணும்னா இப்போ எங்க நிறுவனத்துல இருந்து குஞ்சுகள் வாங்கணும்னா நீங்க வந்து இயக்குனர் மத்திய ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு வேளாண் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எழுபத்தஞ்சு சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை சென்னை இருபத்தெட்டு நீங்க அவங்களுக்கு வந்து கடிதம் எழுதினாலோ அல்லது வந்து முன்னஞ்சல் மூலமாகவோ நீங்க உங்களுடைய தேவையை நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா குஞ்சுகள் எப்ப கிடைக்கும் எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து பண்ணைகளில் வளர்க்கக்கூடிய சைஸு நம்ம பண்ணையில் அந்த குஞ்சு விடக்கூடிய ஒரு அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விரல் அளவுன்னு சொல்லுவோம் ஃபிங்கர் லிங்க்ஸ் ஏன்னா அதுதான் வந்து அங்கே அதில் விடக்கூடிய அளவு அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நீர் பொறிப்பகங்கள் இருந்து குஞ்சுகள் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அளவு வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அந்த அளவில் தான் கொடுப்பாங்க ஓகே அதை வாங்கி நீங்கள் வந்து அந்த நாற்றங்கால்ங்கிறத மிக மிக முக்கியம் ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பை பொறுத்தளவில் வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நாற்றங்காலில் வந்து இதை ஹாப்பாக்கள்னு சொல்லுவோம் சுமால் நெட்டு கேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பா வலைகளில் இட்டு அதுக்கு தீவனங்கள் நல்ல முறையில் வந்து நீங்கள் தீவனங்கள் இட்டு அந்த குஞ்சுகளை பராமரிக்கணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பில் பர்டிகுலராக அவங்களுக்கு வந்து குறிப்பாக கொடுவா மீன் வளர்ப்பை பொறுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அவங்களுக்குள்ளாரே ஒன்று ஒன்று அடிச்சுக்கிறத ஒரு மீன் வகை கனபாலிசம்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு தன்னுடைய ஓன் சிப்ளிங் இதுக்குள்ளேயே இதுக்குள்ளாரே கொஞ்சம் பெரிய மீன் வந்து சின்ன மீனை தாக்கிரும் அதனால அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்க அதை வந்து கிரேடிங் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து வகைப்படுத்தி பெரிய மீன்களை வந்து பிரித்து சின்ன மீனை பிரித்து அந்த மாதிரி போடணும் அது ஒரு முக்கியமான அது அதுவும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தீவனம் வந்து அதுக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு இரண்டு மூன்று முறை நல்ல முறையில் நின்று அதுக்கு தீவனம் அதுக்கு வய போதுமான அளவுக்கு இந்த குஞ்சுகளுக்கு நீங்கள் தீவனம் அளிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரியான கண்ணபாலிசமும் குறையுது குறைவதாக இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஆமாம் ஓரளவுக்கு அதனுடைய தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தீவனம் விடும் பொழுது அந்த கண்ணபாலிசம் குறையுது அதனால் நீங்கள் குஞ்சு வாங்கி நர்சரி ரீரிங்கன்னு ஒன்று நீங்கள் பண்ணணும் நாற்றங்கால் வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது நாள் நீங்கள் ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் வாங்கி விட்டீங்கன்னா ஒர
கண்டு இது பண்ணலாம் பட் தீவனம் வந்து ஆர்ஹெச் நிறுவனம் தீவனம் கொடுக்குமான்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே வந்து தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குறதுக்காக தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நம்ம வந்து செயல்முறையில் பண்ணணும்னு சொன்னால் வந்து தீவனங்கள் உங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்வாங்க பேமெண்ட் பேசிஸில் ஓகே இப்போ வந்து அவர் ஈரால் வந்து ஒரு நோய் தாக்குதல் இருக்கு அப்படின்னாரு இதுலயுமே எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த கேள்வியில இருந்து நான் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஆஹ் நம்ம ஒரு பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் சார் பிரேக் அப்புறமா தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்களே வேளாண் நேரத்துல ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து உவர்நீர் மீன் வளர்ப்புல இன்னும் என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கு என்னென்ன நம்ம கடைபிடிக்கணும் இது போன்ற பல தகவல்களை பேசலாம் இன்னைக்கு வேளாண் நேரத்துல நம்ம ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம் அது குறித்து நம்ம கூட வந்து யார் உரையாற்றிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதன்மை விஞ்ஞானி டாக்டர் எம் குமரன் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க நேர்களும் நிறைய பேர் தொலைபேசி வாயில தொடர்பு கொண்டு பேசிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம லாஸ்ட் கலர் அட்டன் பண்ணோம் அவர் சொன்னாரு இறால் வளர்ப்புல வந்து எனக்கு அஞ்சு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏன்னா வெற்றிகரமா இருக்க போய்தான் அவரால் அஞ்சு வருஷம் பண்ண முடிஞ்சது ஆனா நோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா எதனால அந்த நோய் தாக்குதல் ஏற்படும் அதாவது இறால்களில் வந்து நோய் தாக்குதல்கள்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை வந்து அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து வைரஸ் நோய்கள் அதாவது நோய் கிருமிகளினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் இன்னொன்று இன்னொரு பிரிவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் வந்து நம்மளுடைய மேலாண்மை முறைகளில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இதில் முக்கியமான ஒரு நோயின்னு சொன்னால் இறால்களில் தாக்கக்கூடிய நோய்களில் முக்கியமான நோய்கள் நோயின்னு சொன்னால் வந்து வெண்புள்ளி நோயின்னு நம்ம சொல்கிறது ஒன்று அதற்கு பிறகு வந்து இப்போ சமீப காலங்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து வெள்ளை கழிச்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்கழிவுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு நோய் அது ஒரு முக்கியமான நோய் இன்னொன்று வந்து இப்போ இன்னொரு ஒட்டுண்ணி வகையை சார்ந்தது ப்ரொட்டசோவன் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் இஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நோய்களை வந்து இறால்களை வந்து அதிகமாக தாக்குகின்றன இப்போ இறால்களுக்கு வந்து நோய் தாக்குதல் வர்றதுக்கான மெயின் காரணம் ஒன்று குஞ்சு குஞ்சுகள் இருந்து வர்றது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து பண்ணை அளவில் வந்து நம்ம வந்து மேலாண்மை முறைகளை வந்து சொன்னபடி அ சிறந்த மேலாண்மை முறைகளை வந்து நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்தோ அவங்க வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறது இப்போ நோய்கள் வராமல் நம்ம எப்படி காது பாதுகாக்கலாம் ஏன்னா இறால் முக்கியமாக வந்து வந்து நோய்களை வந்து வராமல் பாதுகாக்கிறது தான் முக்கியம் வந்ததுக்கு பிறகு அந்த நோய்களை வந்து நம்ம வந்து சீர்திருத்திக்கிறது அல்லது நோய்களை வந்து அதிலிருந்து நம்ம வந்து மெனக்கடல் இன்னும் அதிகம் அதிகம் அதற்கான வாய்ப்புகளும் கம்மியாக இருக்கிறது குறைவாக இருக்கிறது வராமல் நம்ம பாதுகாக்கிறதுனா கொஞ்சம் தேர்வு செய்கிறது தான் நம்ம மிக மிக முக்கியம் இறால் வளர்ப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு வந்து இறால் விவசாயிகள் வந்து ஒரு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட நம்ம இந்த மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கோஸ்டல் அக்கோக்கல்ஸ் அத்தாரிட்டின்னு சொன்னமே அவங்களுடைய அனுமதி பெற்ற குறிப்பகங்கள் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அந்த மாதிரி வந்து ரெஜிஸ்டர்டு அனுமதி பெற பெற்றுள்ள இறால் குறிப்பகங்கள் இருந்து தான் வந்து விவசாயிகள் வந்து குஞ்சுகளாம் வாங்கணும் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேயர் ஒரு ஒரு இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் இது வேளாண் நேரம் சார் நீங்கள் இணைப்பில் வந்துட்டீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கம்மா சார் நீங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு ஃபோனில் பேசுங்க அப்போ தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்றது உங்களுக்கு கேட்கும் கம்மி பண்ணிட்டேம்மா உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை சொல்லிட்டு உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கேட்கலாம் சார் மறிங்கும்போது அவங்களுக்கு சார் நீங்கள் என் கூட தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க சார் இங்கே தான் இருக்காங்க லைனில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கேளுங்க ஆமாம் எனக்கு ராதாகிருஷ்ணன் ரிட்டையர்டு ரயில்வே கார்டு கிராமத்தில் வந்து எனக்கு லேண்ட் இருக்கு ஒரு ஆறு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இந்த கிணறு பக்கத்துலேயே மீன் வளர்க்கலாம் ஆசைப்படுறேன் எவ்வளவு தண்ணீர் ஆழம் இருக்கணும் எவ்வளவு தரையில சும்மா பூச்சி இருக்கணும் சாதாரண விட்டா போதுமா சுத்தி கரைகள்ல ஏன் பண்ணுமா எவ்வளவு தண்ணீர் விடணும் கிணத்து தண்ணீரே போதுமா என்று எனக்கு கொஞ்சம் விலை கொடுக்கணும் அது அதாவது சீக்கிரமே போடுற மாதிரி சீக்கிரம் வளர்ற மாதிரி உள்ள மீன்களா இருக்கணும் அந்த மாதிரி என்ன ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குமா ஓகே சார் நீங்க கேக்குறது வந்து உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு இல்ல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு சரிங்க சார் உங்களுக்கான பதில் இப்ப சார் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து நீங்க நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு சம்பந்தமாக தான் நீங்க கேட்குறீங்க அது பா அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நன்னீரில் வந்து இ
வைகை டேமில் மேட்டூர் டேம் அந்த ஏரியாவில் அவங்க அதுக்குன்னு குஞ்சு பொறிப்பகங்கள் வச்சுருக்குறாங்க அங்கேருந்து அங்கேருந்து அணுகி நீங்கள் அவங்கள்ட குஞ்சுகள் வாங்கி வளர்க்கலாம் இப்போ எங்களுடைய இதில் நாங்கள் வந்து மெயினாக வந்து ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு சம்மந்தமானதை தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அதுதான் ஒரு அந்த கிணத்துலேருந்து தண்ணி எடுத்து பயன்படுத்தலாமா அது விவசாய நிலத்தில் அப்படின்னாவுமே அது நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு தான் இப்போ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்டில் வந்து நீங்கள் வந்து வளர்க்கலாம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாம அவர் நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு அப்படின்றனால நான் முதல்ல ஒரு காலருக்குமே சொன்னேன் போன வாரமே நாங்க பேசியிருக்கோம் சென்ற வாரம் அதையும் கூட அவர் ரெஃபர் பண்ணாரு அப்படின்னா ஏன்னா அதுல நம்ம கூடுதல் தகவல்களை தந்திருக்கோம் அந்த பண்ணை குட்டை அமைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா குளம் வெட்டுறதா இருக்கட்டும் எந்த அளவுல எந்த அளவீடுல நீங்க வட்டணும் அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாம உங்க பகுதிகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மீன் ஆராய்ச்சி நிலையமா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அது அந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னாலே நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் இந்த வாரம் வந்து நம்ம பிரத்யேகமா உவர் நீரை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அது தொடர்பான கேள்விகள்னா இன்னும் நிறைய ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச வேண்டி இருக்கு அதனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா சார் நம்ம அடுத்த விஷயம் பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த இறால் வளர்ப்புல வந்து நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா நோய் நோய் வராம தடுக்கணும்னா குஞ்சுகள் மூலமாகத்தான் இப்ப நோய்கள் வர்றது இறால் வளர்ப்புல நோய் வர்றது பாத்தீங்கன்னா நாங்க ரெண்டா சொல்லுவோம் ஒன்னு நேர்குத்து வெர்டிக்கல் ரூட்டு இன்னொன்னு வந்து ஹரிசாண்டல் ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் பக்க வாட்டு பக்க வாட்டுல ஆமா ஒன்று நேர் குத்துங்கிறத வந்து தாயிறால்கள் இருந்து குஞ்சுகளுக்கு வந்து குஞ்சுகள் மூலமாக நோய்கள் பண்ணைக்கு வர்றது ஓகே இப்போ அது அதை வந்து நம்ம வந்து தடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் வந்து நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வந்து நம்ம வந்து நோய் கிருமி நோய் கிருமி வந்து இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பண்ணைக்கு வராமல் நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் வந்து அதற்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நோய்க்கு இந்த குஞ்சுகளை வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெளிவாக அதுக்கான முறைகள் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து குஞ்சுகளை வந்து அனுமதி பெற்ற பொறிப்பகங்கள் இருந்தால் குஞ்சுகள் வாங்கணும் குஞ்சுகள் வாங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து குஞ்சுகளினுடைய அந்த குஞ்சினுடைய நீளம் குஞ்சுகளுடைய நிறம் அதே மாதிரி குஞ்சுகளை வந்து இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் சோ இந்த மாதிரி உப்பு உப்பு சோதனை அதே மாதிரி வந்து அதனுடைய ஃபிசிக்கல் எப்படி திடமாக இருக்குதா குஞ்சுகள் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கான சோதனைகள் அப்புறம் அதே மாதிரி கெமிக்கல் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார்மலின்ல வந்து இந்த குஞ்சுகளை போட்டு எந்த அளவுக்கு பிழைப்பு திறன் இருக்குன்னு பார்க்கறது அது போக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து மாலிகுலார் டெஸ்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிசிஆர் பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் எல்லா எல்லா இரா விவசாயிகளுக்கும் அது தெரியும் பிசிஆர் டெஸ்டிங் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முக்கியமான நோய் கிருமிகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வெண்புள்ளி நோயின்னு சொல்கிறோம் இஹெச்பி சொல்கிறோம் இது ரெண்டுக்குமே வந்து இப்போ வந்து பிசிஆர் டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது அந்த சோதனைகளுக்கு முழுமையாக வந்து இந்த குஞ்சுகளை நீங்கள் வந்து உட்படுத்தி அந்த குஞ்சுகளில் வந்து ஒரு ச ஒரு எதுவுமே நூறு சதவீதம் வந்து குஞ்சுகளில் வந்து நோய் தொற்று இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் அவங்க வந்து குஞ்சுகளை வாங்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா கமர்ஷியலாக ஒரு சென்டரில் போய் வாங்குறத விட்டுட்டு எங்கள் அரசு அங்கீகாரம் அழுங்கியிருக்காங்களோ அங்கே போய் வாங்கினா ஏற்கனவே வந்து தரமானது தான் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நம்பலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ வந்து இவ்வளோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கானவும் நம்ம பார்க்கலாம் வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் அதிகம் ஆமாம் இப்போ இறால் வளர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு எட்டேரில் இறால் வளர்ப்பு தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் இணைப்பில் வந்திருக்காங்க வணக்கம் இது வேளாண் நேரம் வணக்கம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலிருந்து பேசுறீங்க நீங்க பெரும்பாலும் வந்து நன்னீர் இறால் வளர்ப்பு சம்பந்தமா தான் நீங்க கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவதுங்க விவசாய தண்ணியில இருந்து எடுத்து மீன் வளர்க்கலாமான்னு நீங்க கேக்குறீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த நம்ம வந்து பண்ணையம் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணை குட்டைகள்னு சொல்லிட்டு பண்ணை குட்டை அமைப்பதற்கு வந்து இப்ப வந்து அரசு கூட அதுக்கான உதவிகள் எல்லாம் செய்யறாங்க வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய நிலத்துல இருந்து நீர் எடுத்து பயன்படுத்தலாம் ஆனா அதுவே நீங்க வந்து இப்போ விவசாயத்தை விட்டுட்டு முற்றிலும் வந்து மீன் பண்ணைக்கு மாற்றுவதற்கு அந்த விவசாயத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய நீரை அப்போ நீங்க தாராளமா பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு தான் சாரும் சொல்றாங்க சார் பண்ணை குட்டை ஒரு குட்டை ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துக்கு நீங்க ஒருங்கிணைந்த பண்ணையும் தான் அவர் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் அதற்கான அதுக்கு வந்து அவர் வந்து மின்கட்டணம் செலுத்தணும் சார் உங்கள் கேள்விக்கு பதில்
நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த குஞ்சுகள் எப்படி தேர்வு செய்யணும் குஞ்சுகள் தேர்வு செஞ்சது அந்த மாதிரி குஞ்சுகள் இந்த மாதிரியான முறைகள் இருக்கு இப்ப எங்க இதுலயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சிபால வந்து சிபா வெண்ணமை ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்கு ஓகே இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து அவங்க வந்து இப்போ கூகுள் நம்ம இப்போ கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போனால் எல்லாருமே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் எல்லோரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்காங்க அது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் அந்த ஆப்பை அவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டால் வந்து அதில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து குஞ்சுகள் எந் இடம் தேர்வு செய்வது எப்படி குஞ்சுகள் தேர்வு செய்வது எப்படி குளமை எப்படி அமைக்கணும் குளம் தயாரித்தல் வந்து என்னென்ன முறைகளில் செய்யணும் அதுக்கு வந்து தீவனம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து குஞ்சுகள் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது குஞ்சுகள் எப்படி இருப்பு செய்கிறது ஒரு ஹெக்டருக்கு வந்து எவ்வளவு குஞ்சுகள் செய்யணும் ஏன்னா குஞ்சுகள் எவ்வளோ நம்ம இருப்பு செய்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் வந்து இறால் வளர்ப்பு இருக்குது குஞ்சுகள் அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதுக்கு மேலே அரசு பரிந்துரைக்கப்பட்டதுக்கு மேலே வந்து நம்ம குஞ்சுகளை வந்து அவங்க குளத்தில் இட்டு வளர்த்தாங்கன்னா குஞ்சுகள் அதிகம் அழகும் பொழுது வந்து தீவனங்கள் அதிகமாக போட வேண்டியது இருக்குது பராமரிப்புகள் சரியாக பண்ணாக பண்ண முடியாத சுற்று சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த குஞ்சுகளினுடைய இருப்பு எவ்வளவு குஞ்சுகள் நம்ம வந்து ஒரு ஹெக்டேரில் நம்ம வந்து இருப்பு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதுபோக தீவனம் எப்படி தீவனம் விடுகிறதுன்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிபா எங்களுடைய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா தீவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறால் வளர்ப்பில் கிட்டத்தட்ட அறுபது மொ சதவீதத்திலேருந்து எழுபது சதவீதத்தினுடைய உற்பத்தி செலவு வந்து தீவனத்துக்கு தான் போகுது ஸோ தீவனத்தை அவர் வந்து தீவனம் விடுதலை மேம்படுத்துகிற மூலமாகவும் இவரே இப்போ நம்ம பண்ணைகளிலே வந்து தீவனங்களை தயாரிச்சுக்கிறதற்கு எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கியிருக்கு ஓகே தொழில்நுட்பங்கள் அதுக்கு தேவையான உபகரணங்களை வந்து எங்கள் நிறுவனங்கள் விஞ்ஞானிகள் அணுகி அந்த அவங்க அந்த ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே இது இப்போ வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அவர் இறால் தொடர்பான ஒரு கேள்வி கேட்டனால ஓகே அது தொடர்பான விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னும் மீன் தொடர்பாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் உவர் நீரில் நண்டு வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது தொடர்பாக பேசலாம் ஆனால் அதற்கு முன்னாடி நேயர் ஒருவர் என்ன பேர் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் இது வேளாண் நேரம் ஹலோ வணக்கம் சந்திரசேகர் வேலூர் கற்பாடியில இருந்து பேசுறேன் எடுத்துக்கும் போது குளங்கள் குட்டைகள் ஏரிகள் இதுல மீன் வளர்ப்பு அப்படிங்கறதுக்கும் நம்ம பிரத்யேகமாக மீன் வளர்க்கணும் அப்படின்னு கற்றக்கூடிய விஷயங்களுக்கும் வித்தியாசம் அப்படிங்கறது ஏதாவது இருக்கா சோ நீங்க சொல்லக்கூடிய திட்டத்தின் மேல அந்த மீன் வளர்ப்பு அப்படிங்கறத நாங்க கடைபிடிக்கும் பொழுது அதிகமாக மீன்கள் அப்படிங்கறத திட்டத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா எனக்கு பேசிக்கா என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இந்த திட்டம் மூலியமாக இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு வேணும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து பிரத்யேகமாக வந்து நீங்களே குளம் வெட்டி அதில் மீன் வளர்க்குங்கிறது வந்து உங்களுடைய சொந்த இடத்துல நீங்கள் செய்வீங்க வேற ச நீங்கள் கிராமங்கள் இருக்கக்கூடிய குளங்கள் அந்த மாதிரி அது வந்து அது வந்து பொது சொத்து நீங்கள் வந்து கிராமங்களில் இல்லை ஒரு மாதிரி குத்தகைக்கு அதை எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் பண்ணுவீங்களா இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இங்கே இருக்கு இருப்பு செய்யக்கூடிய அளவுக்கோ அல்லது அங்கே அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இப்போ த சில டைங்களில் வந்து தண்ணீர் மாற்றங்கள் அது இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பில் வந்து அதெல்லாம் வந்து அங்கே வந்து அதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குளம் அந்த மாதிரி இதுகளில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பை வந்து அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஏரிகள் அந்த இதில் வந்து தொடர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு ஏன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து அங்கே நன்னீர் தான் இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து நன்னீர்லேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ இப்போ சில இப்போ இந்த நாங்கள் இப்போ இறால் வளர்ப்பிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெண்ணமை இறால்னு சொல்லிட்டு ஒரு இறால் தான் அதிகமாக வளர்க்கப்படுகிறது வந்து பசிபிக் வெள்ளை இறால்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து அந்த இறால் வந்து கொஞ்சம் லோ சலைனிட்டி அதாவது உப்புத்தன்மை குறைந்த இடத்துலாம் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக வந்து ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்புக்கான தகுந்த உப்பு நிலை வந்து இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சொல்கிறோம் ரேஞ்ச் இப்போ சில பகுதிகளில் வந்து குறைவான ஈவன் ஒரு அஞ்சு பிபிடி உப்புத்தன்மை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் கூட வந்து அதை அவங்க வந்து வளர்க்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட அவங்க இந்த மாதிரி வெண்ணமை இறால் குஞ்சுகள் கூட விட்டு வளர்க்கலாம் ஓகே இவங்க கேட்கறது ஒரு தேங்கி அதாவது குளமோ குட்டையோ அப்படின்றப்ப வந்து நம்ம அந்த நீர் மாற்றம் செய்யறது அது முடிஞ்சதுக்கு நீர் தரத்தை நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கிற நீர் தரத்தை நம்ம வந்து நில ஒரு நிலைநிறுத்துறதுக்கு வந்து சிரமங்கள் இருக்கு இப்ப மற்றபடி நம்ம குளமா வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா வந்து நம்ம இப்ப ஒரு நீரை வந்து மேற்கொண்டு ஒரு டாப் அப் பண்ணிக்கிறதுக்கோ அல்
பொருளாதாரம் சார்ந்த நம்ம போடக்கூடிய முதலீடுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு வருமானத்தை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் நிலம் அந்த அளவுல இருக்காமா இருக்குங்க மேடம் எனக்கு நிலம் நிறைய இருக்கு நான் நல்ல ஒரு சதுரமா பத்துக்கு பதினொன்னு நான் கிணறு வெட்டி வச்சிருக்கேன் அப்போ நீங்க தாராளமா நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு செய்யலாம் அப்படிதான் நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு நீங்க செய்யணும்னா மாநில மீன் வளத்துறை அணுகுங்க அவங்க அது சம்பந்தமா உங்களுக்கு உதவிகள் செய்வாங்க ஓகே ஓகே நீங்க திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல அதற்கான அதிகாரிகள் அதற்கான அலுவலகம் இருக்க நீங்க அங்க தொடர்பு கொண்டு இது தொடர்பான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாமா மலையோர மக்கள் வெனமை பிளஸ் மீனா ஒவ்வொரு மீனுக்கும் ப்ளஸ் சீபாஸ் ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி வந்து எட்ரோ ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பாட்டா மீன் எட்ரோ ப்ளஸ்ஸு கெண்டை மீன்களுக்கு வந்து கெண்டை மீனுக்கு ப்ளஸ்ஸு இந்த மாதிரி ப்ளஸ் தீவனங்கள் இருக்குது அதே அந்த தீவனங்களை வந்து பண்ணைகளிலேயே அவங்க தயாரிச்சிருக்கான தொழில்நுட்பங்களும் வந்து எங்கள் நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்கு எங்களுடைய எங்கள் தீவனத்தினுடைய உற்பத்தி செலவு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் விற்கக்கூடிய தீவு உற்பத்தி செலவுகளை விட வந்து கணிசமான அளவு கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ வெளியில் தீ இறால் தீவனம் வெளியில் வந்து எண்பது ரூபா மார்க்கெட்டில் நீ விற்கிதுன்னு சொன்னால் எங்களுடைய தீவனத்தை இதை நீங்கள் எங்களுடைய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உள்ளூர் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் தீவனம் தயாரிக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோவுக்கு இருபது ரூபா உங்களுக்கு வந்து மிச்சமாகுது வந்து இறால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டன் நீங்கள் உற்பத்தி செய்யணும்னு சொன்னால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால் டன் தீவனம் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு பண்ணும் பொழுது அப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிலோவுக்கு இருநூறு இருபது ரூபா நம்ம சேமிக்கிறோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம சேமிக்க முடியும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நேரு ஒருவர் இணைப்பில் இருக்காங்க சார் பேசிடலாம் வணக்கம் இது வேளாண் நேரம் வணக்கம் சார் நீங்கள் இணைப்பில் வந்துட்டீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை சொல்லுங்க சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வட்டம் சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் என்னுடைய கேள்வி வந்து பதினஞ்சுக்கு இருபது ஒரு கணக்கு ஒரு பத்து அடிக்கணி எப்பயுமே இருக்குங்க சரிங்க சார் பத்தடி பதினஞ்சடி அகலம் இருபது அடி அகலத்துல ஆழத்துல ஒரு கிணறு இருக்கு சரிங்க சார் அதுல ஒரு வீட்டுக்கு செலவு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு யூஸுக்கு ஏதோ மாசத்துல ரெண்டு கிலோ நாலு கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி மீன் என்ன மீன் போடலாம் ஒவ்வொரு நீர்ல நீங்க பத்திக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கெண்டை மீன் வாங்கிகள் தான் கெண்டை மீன்கள்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து கட்லா ரோகம் மிருகால்னு சொல்லி சொல்கிறது அது போக விரால் மீன் வளர்க்குறாங்க அது போக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பங்கேஷியஸ்ன்னு ஒரு மீன் வளர்க்குறாங்க அது வெளியிலிருந்து வர்ற ஸ்பீஸு நீங்கள் மீன் தமிழ்நாடு மீன் வளத்துறையை நீங்கள் அணுங்க அவங்க உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க இது சம்மந்தமாக இல்லை உங்களுக்கு உங்கள் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீன் வளத்துறை இயக்குனர் இருப்பாங்க உங்கள் சேலம் மாவட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக இருப்பாங்க மேட்டூர் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர் டேம் அங்கே வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஆஃபீஸே இருக்குது தமிழ்நாடு மீன் வளத்துறையினுடைய ஆஃபீஸு அங்கேயே உங்களுக்கு குஞ்சுகள் கிடைக்கும் ஓகே அப்படியா ஆமாங்க 
தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறையினுடைய அலுவலகம் மேட்டூர் டேம்ல இருக்கு நீங்க அங்க அவங்கள அணுகலாம் ஓகே நன்றி சார் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அணுகுனீங்க அப்படின்னா ஏன்னா அவர் வந்து வீட்டு தேவைக்காக தான் வளர்க்க போற அப்படின்னு சொல்றாரு அதற்கேற்ற வகைகள் அவங்களும் பரிந்துரை செய்வாங்க குறிப்பாக்சிஜன் <laughs> ஸோ டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து நாலு பிபிஎம்க்கு மேலே இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பிஹெச் நம்ம உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு சொல்லும் பொழுது வந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து எட்டு புள்ளி அஞ்சு அந்த ரேஞ்சு அதை நம்ம வந்து க மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்போ பா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நீர் தர இதை வந்து நம்ம வந்து மேம்படுத்துறது அதே மாதிரி இறால் வளர்ப்பில் இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இறால் எவ்வளோ குஞ்சுகள் இருப்பு செய்கிறோமோ அதனுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்து வந்து அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம வந்து இயற்கையாக கிடைக்கிற ஆக்சிஜன் போக இப்போ வந்து ஏரேஷன் நம்ம வந்து ஏரேட்டர்ஸுங்கிறது பயன்படுத்துவோம் இறால் வளர்ப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து இறால் குளங்களில் வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது கிலோ பயோமாஸ் உள்ள இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஹெச்பி ஏரேட்டர் பயன்படுத்தணுங்கிறது வந்து நம்முடைய ஸ்டாண்டர்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இதை ப பயன்படுத்தணும் குள நீரை வந்து எந்த வகையிலையும் மாசுபடாமல் வந்து அவங்க பாதுகாத்துக்கணும் குள நீரில் மிதவிகளினுடைய அளவை சீராக வச்சுக்கிட்டு குள நீரினுடைய டிஓ இந்த இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணால் பிரச்சனைலாம் வரலாம் அதுக்காக இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து குல நீரை வந்து நம்ம வந்து அப்போ இதை வந்து டெய்லியும் சில காரணிகளை வந்து நம்ம பரிசோதிக்கணும் பார டிஓ பிஹெச்லாம் வந்து டெய்லியும் எடுக்கணும் அதே மாதிரி சில இது கார்பனேட்டு சில மற்ற இதுகள்லாம் அந்த மினரல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது வந்து அவங்க வந்து அதை சோதனை செஞ்சுக்கணும் அதுக்குன்ட்டு எங்கள் நிறுவனமே வந்து க மல்டி பேராமீட்டர் கிட்டு இந்த எல்லா காரணிகளையும் விவசாயியே வந்து பண்ணை லெவல்லேயே வந்து சோதிச்சுக்கிறதுக்கு கிட்டுகள் உருவாக்கியிருக்கோம் எங்கள் நிறுவனமே உருவாக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ எப்படி வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம அந்த மண் வள அட்டை விவசாயத்துக்கு நிறையா கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதே மாதிரி இப்போ மீன் வளர்ப்புலையும் ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்புலையும் மண்ணும் முக்கியம் நீரும் முக்கியம் அதனால் நாங்கள் வந்து மண் மற்றும் நீர்வள அட்டை அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் இன்னமும் வந்து நாங்கள் அப்பப்போ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு ஏரியாவும் நம்ம கவர் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் வந்து அந்த வகையில் விவசாயிகளுக்கு நம்ம அந்த இதுவும் செய்கிறோம் தொடர்ந்து வந்து நம்ம இறால் வளர்ப்பு குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து மீன் வளர்ப்பு இறால் வளர்ப்பு ஓகே இதில் வந்து நம்ம நண்டும் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒவ்வொரு நீர் மீன் வளர்ப்பு ஒவ்வொரு நீரில் வந்து நண்டு வளர்ப்பும் ஒரு ஒரு தொழில் நண்டு வளர்ப்பை பொறுத்தளவில் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து ஒரே ஒரு ரகம் தான் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து வளர்க்குறோம் செரேட்டான்னு சொல்லி ஒரு ரகம் தான் நம்ம வந்து ட்ராங்க் பறிக்கான்னு சொல்லுவோம் அது களிநண்டு களிநண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நண்டு தான் நம்ம வந்து வளர்க்குறோம் இப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து நண்டு குஞ்சுகள் வந்து நமக்கு வந்து உற்பத்திகளில் சில தேக்கங்கள் இருக்குது குஞ்சுகள் வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுல எல்லாம் நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை உலகளாவியுமே வந்து அந்த ஹேச்சரிகளில் வந்து குஞ்சுகள் வந்து கம்மியான அளவில் தான் உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறது அது போக வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் வய ஆதாரங்களில் வெளி ஈய நம்மளுடைய நேச்சுரல் ஆதாரங்களில் இருந்தும் வந்து இறால் கிட்டத்தட்ட இந்த நீர் வகையான இறால்கள் அதாவது நீர் நண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஐம்பது கிராம் அந்த மாதிரி இருக்கிறத எடுத்துக்கிறோம் அதே வந்து இப்போ நம்ம அந்த மீன் லேண்டிங் சென்டர்ன்னு சொல்லலாம் அங்கே அவங்ககிட்டருந்து வந்து அந்த நண்டுகளில் வாங்கி குளங்களில் வந்து வளர்க்குறாங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று வளர்க்குறது இன்னொன்று வந்து ஃபேட்டனிங்னு சொல்லுவோம் கொழுக்கு வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது இந்த நீர் நண்டுகளை வாங்கி ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து பெண் சுற்றி வர வலை கட்டி நீர்நிலைகளில் வந்து அதில் அந்த நீர் நண்டுகளை வச்சு அவங்களுக்கு அதுக்கு வந்து ம தீவனம் அந்த நம்ம நல்ல அந்த கழுசு கழுச மீன்னு சொல்லுவோம்ல கழுசடை மீன்கள் அதாவது வந்து நம்ம பயன்படுத்தாத மீன்கள் கிராஷ் ஃபிஷ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் வேஸ்ட் ஃபிஷஸ் அதை வந்து வெட்டி போட்டு அந்த அதை அந்த நண்டுகளை கொழுக்க விடுறதுன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து உணவாக அழிக்கிறோம் நம்ம அதை உணவாக வந்து மீனுக்கு அழிக்கிறது அதாவது வந்து நம்ம உணவக்கூடிய மீன் அந்த வகையில் அல்ல அது வந்து சும்மா வேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து கழிவு மீனாக இருக்கக்கூடிய மீன்களை வந்து அது வந்து நண்டுக்கு நண்டுக்கு உணவாக கொடுத்து அந்த அதை வந்து இப்போ வந்து ஒரு மாதம் ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் இருந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் கொழுக்க விடுதல் வந்து நண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ அளவுள்ள ஒரு நண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போகும் ஒரு கிலோ நண்டு இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ம நூறு கிராம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு கொழுக்க விடுறது பார்த்தீங்கன்ன
அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நூறு ஐம்பது கிராமுக்கு மேலே விட்டதை வந்து ஒரு ஆறு மாதங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த தீவனம் விட்டு குளங்களில் வளர்த்தோம்னு சொன்னால் வந்து ஆறு மாதத்தில் வந்து ஒரு மினிமம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அரை கிலோ ஐநூறு கிராமில் இருந்து ஏழ்நூறு கிராம் எழுநூத்தம்பது கிராம் வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து வளரக்கூடியது ஓகே அதுவும் நல்ல ஒரு தொழில் இதுக்குமே வந்து நம்ம இறாலுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னோம்ல சார் அந்த தண்ணீர் வந்து எந்த அளவுல இருக்கணும் அந்த மாதிரி பராமரிக்க வேண்டியது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மேலாண்மை முறைகள் வந்து எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே வந்து பயன்படுது இன்னொன்னு வந்து நம்ம இப்போ இறால என்னென்ன வகைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க நண்டுலயும் இறால வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து இப்பத்திக்கு நம்ம பெருமளவு நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது வந்து பசிபிக் வெள்ளை இறால்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நம்ம அதுக்கு அது அந்த இறால்கள் தாய் இறால்களை வந்து முற்றிலும் நம்ம இப்போ வந்து இறக்குமதி செய்து தான் பண்ணுறோம் முன்னாடி வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம பாரம்பரிய நம்மளுடைய ரகம்ங்கிறது வந்து முதல்ல டைகர் சிரிம்புன்னு சொல்லுவோம் புளி இறால்னு சொல்லி பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் அதில் இந்த நோய் கிருமிகள் நோய் தாக்குதல்கள் அதிகமாக வந்துட்டதுனாலையும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இந்த மாதிரி சில நோய் கிருமிகள் விளக்கப்பட்ட தாய் இறால்களில் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சில ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக வந்து அவங்க உருவாக்குனாங்க அதை மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி வந்து நோய் கிருமி தொற்று இல்லாத தாயிறாளர்களை நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணி அந்த குஞ்சுகளை தான் விவசாயிகள் வாங்கிக்கிட்டு போகிறாங்க வாங்கி பயன்படுத்துகிறாங்க இதற்கு மாற்றாக ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய ரகமே வந்து இந்திய வெள்ளை இறால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இப்போ எங்கள் நிறுவனம் வந்து நம் அதுக்கு மாற்ற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நம்மளுடைய ஆதாரங்களிலிருந்தே வந்து தாயிறாள்களை வந்து சேக இது பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம அதிலிருந்து குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணி நாம் அதை வந்து இந்தியாவிலுடைய அனைத்து கடலோர மாநிலங்களிலும் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து செயலவழக்கமாக செஞ்சு காட்டி வெள்ளை இந்திய வெள்ளை இறாலும் வந்து வெணமை இறாலுக்கு ஈக்குவலாக வந்து வளரக்கூடியது இதையும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரகத்தையும் நீங்கள் வளர்க்கலாம் உன்னையே நீங்கள் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறதையும் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த வளர்ப்பாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அந்த தீவனம் உற்பத்தி பண்ணுறது கூட வந்து நம்ம வந்து அந்த பண்ணைகள்லேயே அவங்களே வளர்க்கறதுக்கான பயிற்சிகள்லாம் தரப்படுது இந்த பயிற்சி வந்து எப்படி குறுகிய கால பயிற்சியாக இல்லை எந்த மாதிரியான டைம் பீரியட்ல இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீன் மீன் வளம் மீன் வளர்ப்புங்கிறது வந்து ஃபிஷரிஸுங்கிறது வந்து மாநில அரசனுடைய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ எங் சிபா மாதிரி வந்து ஒரு மத்திய அரசு ஒரு நே தேசிய அளவிலான ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் வந்து ட்ரெயினர்ஸை தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அதாவது வந்து டைரெக்டாக வந்து ஃபார்மரை ட்ரெயின் பண்ணுறதை விட இப்போ அலுவலர்களை ட்ரெயின் பண்ணிட்டா அவங்க வந்து ஃபார்ம விவசாயிகளை நம்ம அதை மேற்கொண்டு ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த மாதிரி பயிற்சி அது தவிர இப்போ விவசாயிகளே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விவசாய விவசாயிகளே வந்து எங்களை அணுகி எங்களுக்கு இதில் பயிற்சி கொடுங்கன்னு சொன்னாலும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் நாங்கள் தரோம் வந்து மினிமம் ஒரு பத்து நாள் பயிற்சி எல்லா இதுலேயும் தரோம் அதே மாதிரி நீட் பேஸ்டு தேவை தேவைக்கு தக்க மாதிரி பயிற்சி இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து இங்கே ஒரு இதாக முழுமையாக கற்றுக்கிறேன் தீவனம் தயாரிதலை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அல்லது வந்து குஞ்சு உற்பத்தியில் நான் வந்து ஓரளவுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன்னு சொன்னால் அவர் வந்து அவர் ம இங்கே அந்த மாதிரி நீட் பேஸ்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மாதமோ அல்லது பாஞ்சு நாளோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட்டணம் செலுத்தி அவர் வந்து அந்த பயிற்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா வந்து டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் அதை கேட்டுடணும் அப்படின்றனால முதலாவதாக கேட்டுடுறேன் என்னென்னா அந்த மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சார் நீங்கள் வந்து நிலத்தேர்வாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற எவ்வளோ மெனக்கெடல்கள் இருந்தாலும் இறுதியாக அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணி லாபம் பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றத நம்ம எப்படி இதில் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இறால் வளர்ப்பு பொறுத்தளவில் வந்து மார்க்கெட்டிங் வந்து பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ஆமாம் இறால் வளர்ப்பு பொறுத்தளவில் நம்ம உற்பத்தி செய்கிற இறால்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் நம்ம ஏற்றுமதி தான் செய்கிறோம் நம்ம இறால்கள் எல்லாமே வந்து அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது ப்ராசஸிங் பிளான்ஸ் நிறையா அதுக்கு வந்து இருக்குது அவங்க வந்து இப்போ எல்லா இதுலேயும் இறால் உற்பத்தி செய்கிற விவசாயிகளுக்கே வந்து அந்தந்த பகுதிகளில் அந்த ப்ராசஸிங் பிளான்டினுடைய முகவர்கள் இருக்கிறாங்க வந்து இப்போ அவங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து இறால்கள் இப்போ வந்து விற்பனை லெவலுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ப்ராசஸிங் பிளான்ட் இருக்காங்கன்னா இந்த விவசாயிகள் ஏற்கனவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் வந்து இவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு அல்லது இப்போ அவங்களுமே வந்து என்னென்னா 
இரவு மீன்களை நம்ம வந்து மக்களிடையே கொண்டு போகிறதுக்கு தேவையான கோல்டு செயின் அங்கங்கே நம்ம இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து உள்நாட்டிலேயே நம்ம விற்பனை கூட்டணும் அதற்கான முயற்சிகள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இன்னமும் முனைப்புடன் செயல்பட்டால் வந்து நம்ம வந்து நல்ல முறையில் வழங்குன்ற இறால் மீன் வளர்ப்பை உருவாக்கலாம் கண்டிப்பா என்ன நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்கவங்க அதாவது இந்த உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு செஞ்சிட்டு இருக்கவங்க இருப்பாங்க சில பேர் வந்து புதுசா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட பயிற்சி எடுத்துட்டு அதை மட்டுமே செய்யக்கூடியவங்களும் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து உங்களை தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம் சார் இப்ப வந்து மத்திய ஓவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்தை இந்த மாதிரி ஓவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு சம்பந்தமாக எந்த ஒரு இதற்கும் வந்து இயக்குனர் மத்திய ஓவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எழுபத்தஞ்சு சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை சென்னை இருபத்தெட்டு எம்ஆர்சி நகரில் இருக்கு மின்னஞ்சல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைரக்டர் அட் த ரேட் ஆஃப் சிபா டாட் ஆர்இஎஸ் டாட் ஐஎன் சிபாவுக்கு வெப்சைட் இருக்கு இதே தான் சிபா டாட் ஆர்இஎஸ் டாட் ஐஎன் அங்கேயும் போய் அவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டு அவங்க இது பண்ணலாம் கண்டிப்பா ஏன்னா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில வந்து உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்து நிறைய தகவல்கள் நம்ம வந்து நீங்க எங்க கூட பகிர்ந்துகிட்டீங்க இன்னும் நிறைய தகவல்கள் இருக்கான நேரம் போதாமே காரணமா நிகழ்ச்சி முடிக்க வேண்டிய தருவாய்க்கு நம்ம வந்துட்டோம் நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்டு உங்களுடைய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி நன்றி இந்த வாய்ப்பை எங்களை அங்க வழங்கிய நம்முடைய தூர்தர்ஷன் பொதிகை நிகழ்ச்சிக்கும் அறிவியல் வேளாண் பிரிவுக்கும் என் இங்கு இதில் பங்குறுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த என எனக்கு இப்போ அனுமதி வழங்கிய என்னுடைய இயக்குனர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து நேர்களை இன்னைக்கு வந்து நம்ம வேளாண் நேரத்தில் உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்து பேசிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசினோம் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய காலர்ஸ் வந்து நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்தும் நம்ம கிட்ட கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நம்ம தொடர் சென்ற வாரம் வந்து நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்து பேசணும் அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இன்னைக்கு உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு குறித்து பேசணும் இது தொடர்பான வீடியோஸும் வந்து உடனடியாக நம்ம வந்து யூடியூப்ல பதிவு செஞ்சிடறோம் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் அங்கே இருக்கும் நீங்க அங்கே போயும் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில கால் பண்ணி கேட்ட விவசாயிகளுக்கும் நிகழ்ச்சி நேரலையில் பார்த்த அனைத்து மக்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுவது கௌதமி